Hello? Mm -hmm. Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. teacher. How are you today? Yes, I'll go cancel. I'm so tired. You're tired today. You're tired. tired. It's your day. Yeah, yeah, it's Monday. Uh, Mondays are usually heavy. Mm -hmm. um, and what about the yeah. rest of you? What about you, Moises? How was your day? Uh, I had a day relaxed. A relaxed I had, day. Yes, I had day day off. Day off. Um, ah, okay. Yes. Tomorrow I will work. Okay. okay. Well, I hope that you have a good day tomorrow as well. What about you, Ruben? How was your day? Fine. Fine. Very good. Nice to hear that. Andrea, how was your day? How was your weekend? How are you today? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? My day was uh, very relaxing, but it uh, was uh, my Day. Ah, was your day off? Yes. Oh, nice that you rest today. Nice, thank you. And Helen, how was your day? How was your weekend? Did you have a good day? No, maybe she is just um as a listener. So thank you for being here and being on time. So today we're going to start checking some exercise from the platform as I seen that you have some issues with some exercises and also we are at the middle of the module so you should have completed the section one two three and also the midterm exam so we will check the exercises together to um, to get some of these exercises solved let me make the screen bigger. All right, so let's see. Um, we have completed the section number one, uh, the exercise of all that section, but yes, section number two, we haven't done it. And I have many people who has not completed the section number two in the midterm exam. So I wanna make sure that you already know the answers of these exercises and if you don't know them maybe you would like to take a screenshot so that when you solve the exercises if you encounter some difficult good exercises evening, teacher. you can complete them good evening Belen how are you very well teacher it's nice do you have a good weekend do you have a good day okay teacher weekend is life in the semana right? yes how was oh, your weekend? Yeah, my weekend was good. I uh, visited uh, Caluco. Caluco. People yeah. say this beautiful place. Yeah, it's very beautiful. Was the birthday? Uh, no, yesterday was uh, my mom's birthday, so uh, we have to celebrate. Awesome! Fantastic. Okay, so uh, we're going to start by checking the exercises. Um, in previous classes, we completed the section number one. I would like for us to go through section number two and also the midterm exam to make sure that um, every exercise is okay here. And 
let's see. In this one, which is the first exercise in section number two, uh, what did this word mean? We have to match the meaning to the word. We have to manage. What is to manage? Is it confirm, handle, notify, payment, or greeting? Handle. 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 All right. To inform. Notify. 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 Salutation. Greeting. Greetings. Greeting. Greeting. Take uh, the act of paying. Payment. Payment. To give approval. Confirm. Confirm. Okay, uh, let's see. This is selected very or least important. Let's see this part. Addressing customer. Very important. Very important. Okay. Prevention of accidents and safety. That's important. Very important. Very, very important. important. Decanting wine. Very important. Less important. So you think it's very important or less important? Less. Okay, let's see. Very less. important. Okay. Um, getting to know the menu. Very important. Very important. Very important. Following the schedule. Important. 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 Okay, let's see if we have all the answers for it. Ooh. Okay, all of them are showing correct. Thank you. Thank you. So good. 20, 20, Thank 20. you, teacher. Thank you. Okay. So this Thank is you, what you have wife. to do in case that you don't have this completed. Remember that here you have the answers and uh, it's not really complicated, but yes, you need to have all of them completed in order to um, get La your pregunta. certificate. Y sí, pregunté y me dijeron que y sí, es un certificado por cada módulo, pero sí se puede tardar un poquito. So that's good. And let's see this one. It says, read the following prompts and decide whether they are good, good service, service or good bad service. service practice. Good service. The waiter gets you food you asked you for. Bad service. Good. Ay, good. La primera es good service. Good service. Okay. Yes, good service. The food takes too long to be served after yeah, ordering. Bad service. Bad, bad, bad. bad service. The waiter is polite. Good bad service. service. Uh, polite. What is the meaning of polite? Amable. 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 Entonces, sí, es good service. I appreciate. Uh -huh. But did you die or the uh, not appear really low? Vamos en la cuatro, Leo. Real nose. Real service. Good. Uh, disculpe. Bad, ser bad, bad service. service. Bad service. Mm -hmm. Number five, the dish in the menu differs from the actual dish we brings to the table. Good service. Bad, Bad service. service. Bad service. Bad service. <laughs> uh -huh. wow. Bad service. Es diferente el plato del menú. El menú. A lo que le sirvieron. Okay, so add adverbs to complete the sentence. First, then, after that, finally, and next, and we have five. What, we wash the dishes, we eat dinner, we cook the food, we watch TV after the dishes, and we get watch. home from work. Watch. Tenemos que agregar los ah, frecuencia. Frecuencia, Juan. Then, good evening. Good evening. Dance. Let's dance. No. What is the first one? What is first? Next. 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 Yes, sir. Next. Este es next. We wash the dishes. The, the first one is we get home from work. 
Okay, so let's write it here first. First, after, we after get uh, home from work. What is then? <laughs> we cook the food. Okay, then we cook the food. Uh huh. After that, we after eat the we eat dinner. dinner. After that, we eat dinner. Okay, finally, or next, or finally? Finally, finally, we watch TV after the dishes. Okay, and next, we wash the dishes. Then. La usamos then. Next. Una de esas fue la que tuve mala. Ah, oh, really? Yes. Okay. Yo también, teacher. Bueno. La, la número mm -hmm. two. Ajá, okay. igual yo, teacher. Igual yo le puse after that y me la tiraba mal igual. En el dos. Okay. Bueno, cuando les pase eso, intenten varias cosas, porque a veces es que si aquí lo puso minúscula, o si le dio doble espacio, o a si le puso punto, y a veces hay que borrar la respuesta, darle refresh aquí a la flechita redonda y volver a escribir. <ríe> Pero lograron solucionarlo. No, Yo lo, no lo logré, fíjate, Ok, lo intenta y respuesta. recuerde si ahí están las respuestas y se las, eh, no sé si las están anotando o le están tomando está. screenshot. Se puede tomar, ah, sí, se puede tomar screenshot. Claro. Otro mix. Uh -huh. So make sure, asegúrense, ya tendría que estar completo todo esto y el midterm exam. Solo esas preguntas y las otras me faltan a mí. Mm -hmm. Ok, let's see the next exercise. Two and eight. Ya, uh, ya están solo las preguntas que hacen. The descriptions eh. to the procedures. Hard one. Treatment sheet. is washed, rinsed, and disinfected after each dish is prepared. Sanitizing. 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 Employees who receive and storage food organize items in the correct place to avoid bacteria. Food Bowling. storage. Food storage. Food storage. To let frozen food become warmer until it's ready to cook. Tiny food. Tiny food. Tiny food. Tiny food. Tiny Time. Time food. Mm -hmm. Time exactly. food. Yes. Time food. Okay, vamos al cuatro. Buy package food only from licensed suppliers. Purchase. 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 Wash your hands and forearms with soap. Use a brush to clean under your <coughs> fingernails and dry. Hands and wash and wash and wash. Complete the satisfaction survey using the following words. Seal dishes, dining, taken, server. Okay. So we need to use the these words. The service. The server. Server. Okay, let's see. Server. Number two. Dishes. 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 Three. Taking. 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 Four. Dining. Or. Uh, no. Or seated. 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 No sé cómo se pronuncia, teacher. Dining. Dining. No, el otro. Seated. The first one. Seating. Seating. Uh -huh. Dining. Ajá. Um, eh, sí, para, es, 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 es dining. Dining. para mí también es dining. Dining. Sí. Sí, es, es dining. 
dining. Yes. It's dining. We were uh, sitting. Uh, seated. Seated. Mm -hmm. Dining. Okay, so there you go. Those answers are correct. And let's see the other part. Correct. Yay. Okay, that was a piece of cake. Let's see this one. Esta creo que les dio problemitas algunos. La... Sí. Yes, yes. That's not for a teacher. <laughs> this platform makes me feel very dumb. And I was okay. Yeah, so sometimes it is kind of frustrating the glitches that the platform has, but be patient. <laughs> you know that you were okay. So that's important. Okay, so what is the number one? What is the correct would, order? Would you prefer to would have, prefer a, different have a different schedule? A different schedule. Okay, would you prefer? prefer to have a different, to have a different schedule. And the question mark. Mm -hmm. Number two. <coughs> Wouldn't it be better? It couldn't be better. To revise the manual before printing? Wouldn't it be better? Teacher's manual. Yes. Ma manual before printing. It's manual. Ah, manual, no menu. Yes. Me escuché que alguien me dictó manual. <laughs> menu before manual. printing. Okay, printing. And the question mark. Mm-hmm. It would be good if we changed the dress code. The dress code, sorry. Yes, in pasado, verdad? Change it. Mm, it okay. Let me yes, see. change change it. If we be good, if we change the dress code okay the dress code uh, number four it could wouldn't it be better it would be it could it will be it would be a good idea, idea to have a training man manual for chess a good idea to have A training manual for chef. Couldn't be. Okay. And uh, number five. Can it be better to Could let be, the manager couldn't decide? Be, couldn't. Couldn't it be better? Wouldn't it be better to let the manager decide? Couldn't it be better? To let the manager decide. To, to let. And a question mark. Okay, let's. So, okay, we still have missing some of them. Now it says read the meaning of this word below. Select the correct words to match its definition. Okay, the first one an automatic machine or container which is designed to release a specific amount of something. Dispenser. Dispenser. <coughs> Dispenser. <coughs> a substance such as mud or dust. Dirt. 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 Okay, dirt. Uh, dirt. Point someone to a specified position. Designate. Mm -hmm. Especially in kitchens are installed adjacent to or inside a counter. Yes. Think. Mm -hmm. yes. Think. 
think in a detailed and careful way. Thoroughly. Thoroughly. Okay. Thoroughly. Okay. Okay. Good. 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 <laughs> Sorry, what is, what is the meaning of thoroughly? Oh, oh my. You see, teacher? <laughs> <laughs> you see? It's so frustrating. <laughs> okay, thoroughly is eh, como hacer algo a detalle. Mm -hmm. A detalle, fijarse bien, revisar como a profundidad o a detalle. Okay, thank you. Wouldn't it be better? ¿Y qué le pasa a esta cosa? <laughs> you see, teacher. Mm -hmm. Ay, no. Teacher, eh, creo que quiero ver. No, ya ves, está bien, teacher. Sí, está teacher, bien. la número 5 tiene como dos, no sé cómo se llaman las cositas de arriba. Ah, sí, tiene dos no apóstrofes. Sé. Eso, ajá. Ok, le quité los apóstrofes a las 5 y no. No. Yo, lo, yo lo tengo tal cual usted lo hizo, pero me salen mal a las 5 y la 2. <risa> sí, ok, sí, definitivamente está dando algún tipo de... So, esto a veces pasa cuando no pasa mucho tiempo en la plataforma. A veces tiende a trabarse y a quedar así. Entonces, um, bueno, estamos en 2.11. Pero ajá, veamos si nos envió otra vez. Me la sigue tomando malas. Wouldn't. ¿Será esto? Hmm. No, este es acento, creo yo. <ríe> ok. Muy bien. ¿Qué le pasó ahora? Bueno, pero sí, Belén, usted ya las había hecho y las tenía así, ¿verdad? Sí, my first result was the same. The first good and then the last, the, the, the last four wrong and mm -hmm. then the same problem as the the the, 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 the compañera the two and the i got the same wrong. pro the same problem mm -hmm. Mm -hmm. with the last three the points eh is exactamente como usted me lo comentó y ya todo bien lo tuvo que borrar y refrescar si sí, así es ok así es. la erogación teacher también que está como muy lejos pero eso funciona. No sé por qué, pero funciona. Sí, le dije a Belén que la borrara todas, que hiciera refresh y que lo volviera a hacer. Entonces. Yo la, tuve que hacer el signo de interrogación separado y igual las mayúsculas porque si no, no daba. No me dejó borrarlas. Entonces definitivamente creo que... Eh, no, dice, pero yo no las borré, solo las iba editando. ¿Las editó? Las edité, sí. No se, no se pueden borrar. No, yo solo las iba editando. Que va yunca. Ay, no. Bueno. <risa> a mí no me deja ni hacerlo con lo que le, como le dije a Belén, ya intenté y no, no me deja. Y me salió buena, teacher. Eh, la mandé al grupo, no sé si la puede copiar y pegar. Um, quiero ver, y porque ya intenté quitarle el acento. Y no me dejó tampoco. Ahorita voy a ver. Ya la mando al grupo. Uh, uh, uh. Ay, ay, ay. 
Ahorita la copio, Francisco. Y vamos a ver. Uy. No estoy compartiendo, quiero ver. Ya se trabó, me está dando un break. Ok, Francisco nos mandó la dos. Borro. Pego. A mí la dos ya me había salido buena también. De la tres, cuatro y cinco es que hay problema. Le voy a enviar también la de la dos y cinco, teacher, para que solo lo copie y lo pegue. Porque yo lo mismo hice y me funcionó. Ok, voy a ver si... Se lo reenvío. Veamos si ahora sí agarra. Vaya. Ahorita... Ya tengo todas buenas menos las cinco, porque les puse el punto al final de la oración, no se los había puesto. La otra la copié como me la mandó Francisco y le, Francisco no le puso el espacio después del signo y así la agarró. Así que son detallitos que a veces son los que le frustran a uno. Imagínense aquí, es que no debe de haber espacio en el signo de interrogación. Aquí yo no había puesto los puntos. Ahí le envié yo la última, Ticha. Lleva el, el símbolo separado. Ajá. Ah, ok, veamos separado. No. Pero ahí se le envía, Ticha, el copio y péguelo. Yo usé lo mismo, copy page. Y funcionó. Ajá, sí, así se la mandé, ¿verdad? Copy paste. <risa> no, teacher, ese es el que le acabo de enviar. Ah, no, no le aparece. No, no le aparece. Sí. Bien raro. Pero, no, no, ah, no, no, si no le que cae. Tengo... Ay, no, pero sí está en el, es el mismo, teacher, el del WhatsApp. Ah, bueno, puede ser de que el internet también no esté cargando porque no me ha llegado el mensaje. Ya, Hasta ya, ahorita ya, cayó. Ya. Uh. Qué loco esto. Bueno, ahí les quedan en el chat igual por si les pasa lo mismo. Ya van a tenerlos. Ah, gracias, Belén. Gracias, Francisco. Vamos a, a pegarlo así. Lo importante es que sí tienen que eh, completar los ejercicios. Ya les van a quedar ahí las respuestas. Creo que están tomando notas. <ríe> Veamos. No, este era el que estábamos haciendo. Y el que nos está dando problema es este. Vamos a pegar lo que nos enviaron. Y... Ok. Ok, ahora sí, mire. <ríe> Gracias, Belén. Okay. You're welcome, teacher. I don't know where the problem is, but it's working. Mm -hmm. Sí. De copiar y pegar de otro lado porque no, no quiere así directo. Nos está mal influenciando a copiar, teacher. Eso es lo que quiere la plataforma que copie. Sí, pero mire, lo bueno es que, bueno, ya se dieron cuenta, vea que a veces lo frustra y usted sabía y estaba segura. Y eso es lo importante, que usted estaba segura que la, sus respuestas eran correctas. Así que sí, a veces hay que tener paciencia con la plataforma y buscar otras opciones, ¿verdad? Como eso, esta, pedir ayuda, copiar, pegar, etc. Eh, porque sí, ya ven que le agarra un poquito feo. Eh, read the following training manual. You may choose from the following adverbs of transition expressions after that. Afterwards, first, finally, then, once you are sure, you may type the answer what do you have in the first one number Teacher, one i have a question with 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 this exercise mm -hmm. um, what is the meaning of afterwards más el, adelante. okay yes is that the correct way to to write it yes afterwards uh -huh. si más adelante afterwards okay mm -hmm. because i have I had that answer wrong and I in the same. I I with mayúsculas and 
lo separé con todo y no funcionó. Mm. That's weird. Vamos a ver entonces aquí, ¿cuál sería la uno? First. Ok, first. Vamos a ver. And number two. After that. Huh, I'm okay. sorry, see, sí, after that, sorry. Um, after that. Mm -hmm. Number three. Then, after. Afterwards. 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 And finally. Vamos a revisar esta parte. Uy, no me deja enviarla. Tengo que completar todo. Ok. Now, take customer order. Read the following steps. Number the steps. I'll write it. Ok. Take the customer order. She so should be the one, right? No, teacher. No. Is the three? No. Ah, three. Sit, sit the customer. Oh, greet. No, teacher. Greet when... the customer. So the first one. Okay, greet the customer. Two is sit. sit the customer. Sit the customer. Three, pay customer's order. order. Mm -hmm. Confirm the order. Mm -hmm. Handle the food correctly. The five one. Um, it says partially correct, meaning that we have <laughs> something wrong here. <laughs> yeah, afterwards. Hey, teacher. Oh my God. Mm. That's the same. I put in, how do you say my use for teacher? In capital, capital letter. Okay. Capital. Oh, like the song. Capital okay. como la capital, verdad? Capital letter. Okay. So I have, I put the capital letter, I separate the words and nothing. No, no. You can write in a, in, in a, in, in the chat and they copy page. <laughs> After that. Mm -hmm. Same. Un albur. Mm -hmm. Yeah. This is weird. Porque eh, sí, esa va es, ahí. Es, esa es then. Yo le hice y, y me pareció nada más como then, no after, afterwards. No me la aceptó. Oh, then. Not fair. Oh. <laughs> Thank oh you, God. Renee. <laughs> okay, so it should be then, la que no aparece, ¿verdad? Gracias. <laughs> Así es que bueno, ya saben, gracias a Renee, ¿verdad? Que nos dio la respuesta. Teacher, ¿verdad que después Thank de eso es como que vuelven a iniciar las tareas? Porque yo le di siguiente y me, y me mandó a la primerita que hizo otra vez. Mm. Mm -hmm. Es que mm. cuando le da el siguiente creo que ya es el midterm. Sí, tendría que ser el midterm. Let's see. Um, dije de compartir, pero ok, este es el que acabamos de hacer. Y recuerden cuando lleguen a esta parte. La palabra que no aparece, que es then, es la que debería decir afterwards. Sí me parecía raro porque after that es después de eso. Afterwards es más adelante o después. Que es básicamente es bien similar el meaning. Y esta creo que no, no la tenemos en el manual, vea. No, no. no Entonces está. vimos then, no afterwards. Uh -huh. Y sí, efectivamente, como dijo la compañera, lo que sigue después es el midterm exam. Um, acá dice midterm exam y como ah, se, okay. ajá, so viene de los eh, creo que es um, comparisons, vamos a estar haciendo comparisons en esta parte 
Así es que vamos a comenzar el midterm, por lo menos hasta acá ya debería estar completado y si pueden adelantarse, eh, that would be great. Ok, teacher, thank you. You're welcome. So let's complete this one. Do you remember in this case? Um, thank you, señor. Thank you, teacher. Can thank you spell teacher. that? B I G. A mí me salía una, dos o tres malas. Excellent, Belen. It's W G, right? Bigger. Y solo bigger. Yes, only bigger. Okay. Dan. Ponemos el Dan. Mm -hmm. My yes. house is bigger than yours. Bigger than yours. Okay. More beautiful. Excellent. More beautiful. More beautiful than than okay than more beautiful than and this book uh, the adjective is interesting more interesting more interesting than more more in lo escribí mal in te, no in interesting than está bien more interesting Okay, show contrast. Oh, the fun boys. Which one shows contrast? N. Contraste. N es para agregar información. But. But. Ajá, but, espero, y hay una idea opuesta de contraste. Reason or purpose? For. 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 Let's see. Ha, you still remember. <laughs> Excellent. Excellent job. So remember, siempre los adjetivos así los Dice que a mí esa parte del examen, pero solo esa parte me sale en español. Uh, pero si usted uh, la responde en inglés, se la toma como buena. No he intentado. Voy a intentar porque todo el texto está en inglés. Sí, intente responderla y si le da problemas, habría que reportarlo con los niños de soporte. Uh -huh. okay. Y uh, lo puede escribir en el grupo el problema que le da y ahí vamos a, a mencionar a, a Jason, a Jimmy, Hazel o Fabiola. A ver si ellos nos ayudan. Sí, porque ya lo puse en inglés y estoy viendo que no, no me habilita prácticamente como para calificar. Mm, ok, sí, entonces habría que reportarlo para que ellos chequen en, en su... En, en, y le den una solución, porque si le pasa solo a usted, eh, no sé solo qué... Solo esa tendría. parte, porque el resto ya lo hice y todo está en inglés. Solo mm -hmm. esa parte. Ok. Lo voy a reportar entonces. Sí, recuerda reportar mañana tal vez tipo 8. A las 6 ya hay gente en la academia, pues ya hay algunos grupos presenciales. Pero lo mejor es quizás como a las 8 escriba para estar segura de que le contesten. Y si no, pues vamos a estar insistiendo ahí a que nos ayuden. Ok, gracias. Uh, ok, let's see the part 2 of the midterm. It is it's a portion of food, Let, read the definition and match with the correct word. It's a portion of food often smaller than a regular meal, generally eaten between meals. Snack. Okay, snack. The principal dish of a meal. Main course. Main course. Main course. Main course. A flavored beverage. Drinks. 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 It's often used with want or like to add politeness. My. My. Mm -hmm. My. To make suggestions. Cool. Cool. Excellent. Uh huh. Good. To manage a situation of problems, what do this word mean? Match the meaning to the word. Mm -hmm. Handle. 
payment. Handle, ok, este sí Finder. es como el anterior, ¿verdad? Por eso es como confusión, ¿verdad? Porque el mismo que acabamos de hacer, pero ahora está en el examen, solo la posición cambió. Ok, y, to confirm. Notify. Uh, notify, to inform, uh -huh, notify. Salutation. Good service. Greeting. Greeting. Okay, it says read the following prompt. This is where the good service. Okay, the waiter gets you food you asked for. Good service. Good service. The food takes too long to be served after ordering it. Bad good service. service. Bad. Uh -huh. So, como que son unos cuantos de los anteriores. Nos están saliendo aquí en el midterm exam. Eh, más fácil todavía así es que no hay that's excusa what, what I think. That's, <laughs> no, this is what I think teacher that is the first uh, homework Boy, that sorry. yes match the description to, ok we already did this one también ya hicimos algunos de estos so easier va a ser más fácil equipment is wash, rinse and disinfected after each dish is prepared we said that it is sanitizing sanitizing, sanitizing. employees who receive a storage food organized items in the correct place to avoid bacteria food storage, food storage. Uh -huh. to let frozen food become warmer until it's ready to cook Excellent. Um, Adverbs to complete sentence first and after that. Order. Or the two. first is first. after that and second is first. Mm -hmm. Excellent. Okay, all Excellent. correct. Y si se fijaron, si sí son poquitos items y en, algunos son como reciclados, ¿verdad? De, um, ejercicios anteriores. And so it's unit one, two, midterm exam, ya que estamos a medio ya práctica. So, um, y esto siempre es como ya llegando a la sección tres. Si se fijan, siempre es ya lo mismo de la restaurant industry y son ejercicios que los podemos desarrollar aunque no hemos llegado hasta ahí. Eh, nos quedan todavía la sección 3 y 4, pero ustedes deben de ir adelante. Eh, podemos um, irnos adelantando y eh, that is not a problem. Y igual si se encuentran con un ejercicio que les dé algún error, Podemos intentar solucionarlo como hicimos ahora con las personas que me pidieron ayuda, fueron poquitas, pero pues ahí estamos. Eh, y si no lo logramos solucionar nosotros, es de pedir ayuda a soporte técnico eh, con anticipación, ¿verdad? Porque ya a última hora nos pueden decir, ¿y por qué no había reportado cualquier cosa? Entonces, para evitar, ¿verdad? Que eso les atrase, eh, mejor irlo haciendo con tiempo. Por eso adelanten, se traten de avanzar, porque si todavía... Hay bastante gente que aún la sesión 2 no está completa y ya estamos un poquito más adelante de la mitad. Esa es la tercera clase. So, treceava, solo nos quedan como 12. So, yes, try to complete the exercises. And see, I just have 21 here, but um, I'm going to check attendance. So, remember to turn on the cameras and say present as you hear your names. Uh, okay, here we go. And if it's okay, let's say 16, okay. Andrea Laurena. Present teacher. Thank you, Andrea. Belen Batres. Present teacher. Thank you, Belen. Carlos Mario Avedaño. Present teacher. Thank you so much. Carmen René. Present teacher. Thank you so much, Carmen. Delmi Guadalupe. Present. Thank you. Francisco Nehemías. Present. Thank you so much. Ellen Dionelli. Present teacher. Thank you, Helen. Iris Joana. Present. 
Thank you so much, Jose Arnoldo. Present. Thank you. Juan Ricardo Alvarenga. Juan Ricardo Alvarenga. Juan Ricardo Menedemo. Present, teacher. Kenia Sicilia. Present. Hello. Teacher. Hola. Present. Eh, I... Juan Ricardo. Alvarenga, ya. Yeah. Ok, thank you so much. Eh, Marisela del Carmen. Present, teacher. Ok, Marisela, thank you. Moises Alberto. I am her teacher. Thank you so much, Moises. Um, Noemi Albertina. Present teacher. Thank you so much. Um, let's see. Rafael Antonio. Rafael creo que está escribiendo. Sí. Sí, Rafael. Se le desconectó. All right. Um, Reina Margarita. Reina Margarita. Rubén de Jesús. Present, teacher. Thank you. Stephanie Guadalupe. Judy Araceli. Espérame, espérame. Teacher, I'm mire, teacher. perdón. No sé si usted ya mencionó a de apellido Contreras, creo que es. Mm, mm. Eh, Stephanie. Stephanie, sí. Y, y hasta se salió del grupo, teacher. Y yo hasta después me percaté de que, de que es compañera mía, yo no sabía. Pero la cuestión es de que ella, al parecer, teacher, ella quería estar en principiante, no en intermedio. Entonces... Eh, ajá, ella ya no se conectó. No sé cómo va a proceder con ella, ¿verdad? Pero yo ni siquiera sabía que era ella hasta que después me dijeron que era mi compañera. Pero sí está el grupo de salida, Ticha, desde WhatsApp. Yo vi que alguien se había salido, pero como a veces se mete un montón de gente, yo no sé. Sí, sí ella hasta se salió. Se salió pero no Entonces... sabía que era ella. Ajá. Ok. Thank you. Ojalá eso no le afecte. Porque a veces sí, como si no, ya queda ahí como un registro de que se inscribió y no, no asistió nunca, vea. Entonces, bueno, ojalá no le afecte en el futuro si quiere volver a, a tomar las clases. Um, ok. Pues Thank se you. supone, dicho que lo cobran porque incluso, bueno, a nosotros, ¿verdad? En el correo de la empresa nos pusieron de que aplica a, a como una tipo beca, ¿verdad? Porque al final la empresa es la que paga, ¿verdad? Uh -huh. Y obviamente por la asistencia, si no, pues ahí viene el descuento. Sí, quizás le van a, pobrecita, bueno, ojalá que todo salga bien. Porque sí creo que es un, creo que no sé si son 70 o 90 dólares, algo así. Así es que, bueno, es de aprovechar, ¿verdad? Y algo se aprende, qué malo que no, no, no nos comunicó, ¿verdad? O tal vez a la gente de, de, de administración, sí, ¿verdad? Porque en ese caso tal vez se le hubiera podido ayudar, que nomás estuviera oyendo o ayudarle de alguna manera ¿verdad? para que no le cobraran eso. Pero bueno. Ok, thank you for el dato. José Rudy. Ya voy a anotar aquí para no... No sé si es Stephanie. Ok. José Rudy. Ana Mercedes. Tampoco Ana Mercedes. Sí, no, sí, congeló. María Angélica. Present. Thank you so Present much. teacher. ¿Y es Ana? Yes, es que no me agarraba el micro. Ok, thank you. Imelda Elizabeth. Present. Thank you. And Susana igual nunca se conectó. Bueno. Okay, so for today I shared a presentation. Teacher. Of... Eh, Hola. Eh, excuse me, teacher. Eh, yo todavía tengo problemas en la, en la tarea 2.11. 
siempre tengo problema en la 2 y en la 5. Hice así como usted hizo, pero no, no me la agarra buena. Mm. ¿Qué? Quiero ver. Eh, quiero ver. En la 2 y la 5 y copió y pegó. No, no, no. No puedo, no puedo copiar porque, bueno, quiero ver. No, yo la, la digité. Ok, vamos a ver, se las vamos a escribir en el chat o voy chat. a copiar y pegar en el chat y usted la puede pegar tal vez en un, okay. en un sí. blog de notas tal vez. Ajá, sí, sí. Y luego intenta en el ejercicio. Uh -huh. Era el ejercicio 2.11 creo. Sí, porque ya refresqué como cuatro veces y nada, no, no. Sí, tal vez este, después de la clase. Signo de interrogación, así como me, me, di, me dijeron, pero no. Uh -huh. No sé por qué. Hay que copiarla y pegar, no sirve de otra manera. Sí. Sí, eh, me dijo que era la tres y la, la cinco. Dos, no, la dos y la cinco. Estas son las dos problemáticas. Ok, ahí la voy a poner en el chat. Igual Muchas si gracias. alguien todavía no ha hecho ese gracias. ejercicio, Muchas. lo puede, puede copiar las respuestas. A mí me sigue dando problema, pero la 3 y la 4. Ok, ahorita mandé la 2. Y en la 3 y la 4 siempre puso el lead del inicio. Vaya, la 2, la 3. Solo en la 3. En la 3, el punto, al la inicio. Punto. Ok, ahorita este pruebo, la gracias. Tres. La 4 también. Y la 5, ahorita les pongo la 5. Los demás igual pueden copiar los ejercicios y pegarlos en algún blog de notas. Ok, ahí está. Rafael, eh, ya lo anoté en la lista porque vi el mensaje y sí, me, ya lo había visto que se había conectado a la meeting. Así que no worries. Ok, ahí les dejo los ejercicios de la 2.11 para que los copien y los peguen y tal vez vuelvan a hacer lo mismo en la plataforma para uh, ver si funciona y si no, pues habría que ver qué, qué más inventamos. Ok, um, to start with, I have this tongue twisters that I found and... Yes, we're going to practice a little bit with pronunciation to try to say the tongue twisters as fast as we can. So we're going to do it first here. And um, let's see. Uh, big ball. Same okay. thing with the microphones off. Okay, so. Con los micrófonos off, solo vamos a escuchar y pueden repetir en casa, pero micrófonos apagados porque ya luego lo van a poder hacer en grupo tomando turnos y, y lo van a practicar. Ok, so it says a big ball beat the little beetle, but the little beetle beat the big ball back. Ok, this is the first one. A big butt beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug butt. Next one. She sells seashells by the seashore. She sells, she sells by the seashore. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. 
Esta es una rastra. Lori es una rastra. Lori. Okay. And then we have Betty bought a bit of butter, but she found that the butter bitter. So Betty bought a bit of better butter to make the bitter butter better. Teacher does the large, you give it to us. Which one? Is the, that, this is the, the largest. Very both a bit of butter. Uh-huh. Yes, the largest. And this is another, it's very long. Oh my God. <laughs> <laughs> there was a fisherman named Fisher who fished some fish in a fisher a fish with a green pool the fisherman in now the fish in the fisher for the fisher what is interesting about it that i send in you the link okay and este link se los voy a dejar ahí ustedes pueden practicar primero los que les puse aquí van como del más sencillo Luego va a nivel intermedio y luego llevan a uno como más difícil. Ok, entonces, pero la pronunciación de ese audio que tienen en el link es inglés británico. Ya más o menos habíamos hablado de eso. Entonces ellos el, en americano aquí dicen little, little, but they say little, little. <ríe> Así si escuchan el recording van a escuchar que dice little. Y está bien, but it's, uh -huh, es con pronunciación británica. So, it's the best one, teacher. <laughs> yes, I like it more too. También it's a mí so me beautiful. gusta más la británica. ¿sí? Así es que en este link, cuando si ustedes quieren escuchar ahí para practicar la pronunciación de los que ya tenemos más, hay muchos en, ese, en este link que les compartí acá. Hay muchos eh, tongue twisters. Están esos que les puse y hay más. Entonces los voy a dejar que lo hagan en grupo. Eh, y si quieren se pueden meter al enlace para que escuchen la pronunciación de nuevo y practiquen utilizando eh, ese audio. Así que pueden practicarlos y igual si hay otro que les guste más, igual lo practican o lo pueden ir haciendo en su free time. So let me create the breakout rooms para que tomen turnos. And remember the idea is to uh, improve pronunciation and probably you find new words. También pueden que encuentren vocabulario nuevo. So you practice vocabulary, pronunciation, and fluency. So the idea is for you to take turns, try to make it as fast as you can and help your classmates with pronunciation also. So um, I'm going to create the rooms so that you can practice. Um, I, it's okay. All right, there you go. And I will to share the screen. Perdón, siempre me sigue dando problema con la cuatro. Fíjese, teacher, la copié de ahí del chat, pero igual me da problema. Seguimos después. Oh, okay. <laughs> Gracias. <Sorry. laughs> Thank you for letting us know.
Okay, I see everybody's back again. How, how was the exercise? ¿Cómo estuvo la práctica? Did you like Very it? Very funny, teacher. Very funny. Saben que sí me di cuenta que lo estaban disfrutando porque nos salieron corriendo cuando terminé la sesión. <laughs> no, teacher. Was so very interesting. Solo que vamos a necesitar un desinfectante para limpiarnos la sangre y la lengua. What? <risa> Nos mordimos pescado. varias veces ahí. Porque <risa> pescado, <risa> porque <risa> doctor. Sí, hay palabras de día como background. Hay uno que es black background, brown, black background. No lo puedo decir y solo son dos frases. <risa> sí, que algunos yeah. se ponen complicados. Nosotros nos metimos en el, en el ¿cómo se llama? En el link. Uh -huh. Y la última estábamos practicando y esa estaba bastante, la de Peter Pinkle. Oh, ah, yeah. Bastante pescado, don Carlos. Yeah, but... <laughs> so you get the link. Y comiendo yeah. pescados me había picado la lengua tanto. Okay. <laughs> so you have the link. Ahí les queda el link para que puedan practicar y seguir. Uh, yo sigo todavía peleando con el del black background, brown background. <laughs> Despacio, si lo puedo decir, pero rápido, ¿no? So, yes, yeah, so, so you get the link there. You can continue practicing in your free time. So, and I like that you enjoying that one. So, let's, let me share my screen. I also modified the presentation. Um, so, here we have. Because, well, the last things that we have, it's this part of the section number two. And then we have to start the section number three, which is very short. So um, making like, I'm retaking this uh, conversation that we practice on Friday. You remember that we practice this conversation on Friday? Sí, los niños mal creados. Yes. <laughs> were you like this when you were young? Um, yes, teacher. <laughs> <laughs> Me, too. <laughs> Me too. How do you uh, say malcriados in English, teacher? You can say spoiled. I'm going to read in the chat. Oh. Mm -hmm. um, um, spoiled. Spoiled. Mm -hmm. He also is a persona como caprichosa. Yeah? It's spoiled. Okay. Uh-huh. Yeah, you know, the same thing. Malcriado is igual caprichoso. So basically yeah. it's the same thing. So yes, they are called, you can call them spoiled. And uh, this, as you can see in this conversation, there are some verbs and it is important to uh, have this into consideration. They have like two parts verb, like for example, turn down the TV. Mm-hmm. I'll turn it down and those kind of verbs. So you have them here, the two part verbs. Okay, que es importante, yo sé que estos son verbos que ya los han escuchado antes. Y lo que vamos a mencionar de estos two part verbs son verbos que se componen de dos partes o de dos palabras, como ahí dice. Y pues, si se fijan acá está turn down. Ya sabemos que turn down es como en el caso de bajar um, o apagar, ¿verdad? Turn down the TV. Y se fijan que aquí dice turn down the TV y aquí dice turn the TV down. Okay. So the verb turn down podemos dividirlo eh, o separarlo. Siempre Teacher, cuando... Sorry. Ajá. I have a question. Um, what is the name of that kind of verbs? It se llaman two part, dos partes. Two parts, okay. Mm -hmm. Two part verbs. Y también están los phrasal verbs que también los vamos a ver porque son muy utilizados. Yo sé que esto no es, eh, no está incluido en el material de Insaport, pero es como para reforzarlos eh, y son cosas que se utilizan mucho en, en En el, um, en el idioma. Entonces es importante eh, que lo sepan manejar y lo vamos a ver también porque tenemos tiempo para hacerlo y la sección 4, 3 y 4 del manual son bien cortitas y siempre sigue hablando como mesero, servir 
eh, mesas, la industria del restaurante, entonces es básicamente lo mismo. Y estaba viendo la sección 3, es como actividades diarias, daily activities. So it's quite simple, it's not going to take us too long, so we can, podemos aprovechar el tiempo y aprender más. Que esa es la idea de esto. Eh, so, con los two part verbs, eh, está, si ven acá, tenemos que se pueden separar cuando estamos eh, mencionando los nouns. With nouns. ¿Ok? ¿Cuál es el noun aquí? De TV. Acuérdense que cuando mencionamos la palabra noun, un nombre es cualquier cosa. Una silla, una mesa, una computadora, una persona, niño, animal, todo es noun. Todo lo que nos rodea es un noun. Entonces, cuando vamos a usar un two-part verb con un noun, se puede hacer de estas dos formas. Poner junto el verbo, turn down, este es el verbo, two-part verb, turn down, y mencionar al final el noun. Turn down the TV. Y si se fijan en la segunda, está separado. Turn, y aquí tengo el noun, the TV, y al final la otra parte del verbo, down. Turn the TV down. Ok. Um, tenemos otro ejemplo con pick up. Ya este verbo ya lo han oído mencionar, ya lo han utilizado, quizás también es pick up. Es recoger, ¿no? Entonces también es un two-part verb. Y igual, si lo utilizamos con un noun, en este caso el noun son cosas. So you can say pick up your things o separar el verbo dejando el noun en medio. Pick, luego el noun, your things, y luego up. But it's, uh, sorry, teacher, mm -hmm. a question. Uh, that uh, two parts verb, they can use it with uh, people too. That's because we can uh, separate. Sí, con, con personas. Yeah. Sí. Por ejemplo, si le puedo decir um, uh, recoger a su hijo en la escuela, pick, um, uh, pick up, también es pick up para decir recoger a alguien. Uh -huh. Pick up uh, your son from school or pick your son up. O decir people o decir si sí se puede utilizar o con el nombre de una persona. Si usamos. And for example, in, uh -huh. in, in this, pick them, pick them up. Ese es un relative pronoun. Ah, ok. Uh -huh. Teacher. Sí. Cuando digamos dance tools, uh, pitch hop a your string. ¿Qué pasa cuando decimos pick up your things? No, cuando digo dance, pitch hop your string. Escríbalo, Juan. Pero me hace lo de Ok, mientras tanto les sigo explicando. Cuando es con pronouns, cuando es eh, con un pronombre, en este caso es it, el pronombre que se está usando, en ese no lo podemos separar. Okay. Turn it down, no se puede decir turn down it, pero en cambio si estamos utilizando un nombre, sí, con pronombres no. Eh, con pronombres eh, nos referimos a he, she, it, los pronombres personales que ya conocen. Y el them es un object pronoun. Okay. Con el object pronoun se debe de hacer uh, separándolo o poniendo el object pronoun en medio. Y uh, no sé si hay preguntas con esto. No, teacher. No. Ok. And request and responses. También vamos a ver request, cómo pedir algo, eh, un favor o que alguien haga algo de manera polite, siempre con. Eh, 
este, siempre de manera polite, please. Si ven acá, ya, la, ya, estoy, okay. sí. ya la mandé, teacher. Sí, ya lo vi, Juan, pero me está poniendo un pronombre, pitch, no, creo que quiso poner pick. They pick up your things. Ellos recogieron tus cosas. Así es, Eva. Uh -huh. Solo pick, hay que corregir. Pick. Uh -huh. Como lo ve aquí escrito, aquí en el Grammar Focus, pick up your clothes, please. So, en este caso, el please lo pueden añadir al principio o al final. Yes. Ok. And so, let me continue here. Se trabó. Let me share the screen again. Okay, uh, in this case, we have some of them that we already have them here. So, let's see. Uh, we have to complete the request with these words and complete. We have this vocabulary, the books, the toys, the music, your jacket, the TV, your boots, the yard, the lights, the trash, and the cat. So we have pick up. What can we pick up? The toys. Like, pick toys. up the toys, please. And then we have turn off, please. You, what can the, we use with turn the off? The lights. The lights. Uh -huh. The lights. Mm -hmm. Can we turn off? Turn the lights off please. Now, clean up, please. Your judge. Your butt. Your butt. Your butt. Mm -hmm. Hang up. Hang up. Take off. Take off. Like music. Get out. Music. Turn on. I'll give you time for you to write. Les voy a dar tiempo para que la escriban en el cuaderno.
finish. No teacher. Okay.
finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Um, so the number one, it could be pick the toys we have there, jackets or boots, please. And number two, what do you have? Turn the lights off. The lights, the lights off. Okay. Okay, so we can use, podemos usar turn off para the music, the TV, or the lights. Mm -hmm. So any of these answers is correct. Turn off, se puede usar con the music, the TV, the lights. Light. Mm -hmm. Now, what do you have with clean? Clean your boots. Your boots up, please. Clean up. Okay, clean the, clean yard the yard, the yard or the yard. your boots. Okay, so that's correct. Clean the yard up, please, or clean your boots up, please. Good. Uh, what do you have in number four? Put this trash away. Trash away. Mm -hmm. It yeah. could, for me, teacher, it could be the so trash yeah. or it could yeah. be the book. Mm -hmm. mm -hmm. So, yes, in the number four, please put the put books. The books. The books. Toys, Even your jacket. jacket your boots jacket. away. Uh -huh. And that can be the trash too. Put the trash away. Pon la basura lejos. También podría uh -huh. Put the sí. trash away. So, yes, that can be. Uh, number five, please turn down the music, the music, the TV, or the, the light. Music. Mm -hmm. Number six, take off the books, your boots, your boots or no, books, no, the books, but, 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 boots, uh -huh. boots, boots, mm -hmm. oh, okay. boots. take off, es quitarse, quitarse. Ah, okay. Take off your boots. O podría ser para la chaqueta también. Take off your jacket. So nice. Um, now hang. The jacket. Your jacket. Your jacket, please. Yes. So in this case, we have. Hang your jacket up. Hang es colgar. So lo único que podíamos colgar de aquí sería la jacket. Hang your jacket up. Hang up. Hang. Now, number eight. Take Please out. take out the trash. Take, take out the trash. The cut. Take out the trash. The trash. trash. Yes. trash. Sacar la basura. Take out. Para decir sacar. Take out the trash. And number nine. Please let please the, let the cat let, out. Let, That's uh -huh. so unfair, sí. teacher. Let the cat out. Deja salir al gato. Let the cat the cat out. Let the cat out. And number ten, turn on. Your the box. TV, TV Your please. Box. TV. Turn on sería equivalente a decir encender. So we can say turn on the music, turn on the, the TV, lights. or turn on the lights. Okay, so oh, the music too. The music, uh huh. Turn on the music, the TV, or the light. Okay, so let's continue here. Let me share the presentation again. Okay, then we have the stress in two part verbs. And this is a very important thing that I would like to mention. So when you notice that the stress is like in the main words and the, in here you say the pattern, vamos a practicar stress. Estrés, ¿qué es estrés para ustedes? ¿Qué recuerdan que es estrés? What is stress? Stress es como, como lo que en español conocemos la fuerza de la voz. acento o la fuerza de la voz. 
en los super verbs where you see here. Cuando ven que es la bolita más grande, es donde van a escuchar el estrés. Pick up the toys. So, las palabras más importantes son las que tienden a llevar ese estrés. Eh, por eso es que quizás cuando estamos haciendo listening, nos frustramos porque queremos entender todo, 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 todo. Y no, no es necesario. Las palabras más importantes eh, tienden a estresarse al momento de hablar. Entonces, so, that's important for you to know. Es importante que lo sepan y a veces con una o dos palabritas que uno alcance a, a, a escuchar puede entender la idea principal de lo que se está hablando, de lo que se está pidiendo, etcétera. No es necesario a veces entender cada palabra, eh, sino que si las más importantes, las cuales casi siempre tienen que eh, tienden a estar eh, con una fuerza, con estrés. So, uh, les voy a poner el audio y voy a ir pausando para que ustedes practiquen en casa y lo vamos a hacer siempre con los micrófonos apagados para evitar este, eh, mucho desorden e, y perdernos con, con, lo, con el ejercicio. Ok, gracias. Entonces, so, les voy a poner el audio para que escuchen y practiquen la pronunciación de estos eh, two-part verbs. Y recuerden, donde ven esta bolita más grande es donde van a ir haciendo stress. So, I'm going to play the recording twice. I'm going to do it twice. And you can practice at home. One second, I'm not sharing audio, I think. Sure, sound, okay. Stress in two-part verbs. Part A, listen and practice. Both words in a two-part verb receive equal stress. Pick up the toys. Turn off the light. Pick the toys up. Turn the light off. Pick them up. Turn it off. Page 37, Exercise 4. Pronunciation. Stress in two-part verbs. Part A. Listen and practice. Both words in a two-part verb receive equal stress. Pick up the toys. Turn off the light. Pick the toys up. Turn the light off. Pick them up. Turn it off. As you can listen, um, the both parts in the verb receives equal stress. Eh, lo, si se fijaron, este o no separada, el two-part verb, eh, tiene igual estrés ambas partes. So, esto va con la misma fuerza de voz y también pues el noun de lo que se está hablando, which is important, receives stress. Ok, so let's find a phrase that is usually paired with each uh, two-part verb. And some of these phrases go with more than one verb, and then you have to uh, create a couple of more. But we have the garbage, the groceries, the magazines, the magazine, mess, magazine. the microwave, the towels, your coat, your laptop. Is there any new word here for you? The mess. Magazine. The, the mess. mess. The mess is el desorden. Desorden is mess. Teacher, in the um, indication 
Fair, fair. What is the meaning of that? Fair. Um, que hace pareja. Por ejemplo, ah. clean up. No podemos decir. Microwave. Uh, the clean up the microwave. Oh yeah, yeah, mm -hmm. could be. Yeah, could be. Uh, clean up the towels. Yeah. I see. No, no haría. <laughs> Limpiar yeah. las toallas. No, sería wash probably, but wash. Clean, no. Yes. Ajá. So, tienen que ser como las que hagan pareja como eh, consentido, ¿verdad? Por ejemplo, How clean much? up. ¿Cuáles dos pondríamos con clean up? Hay que escoger dos. Clean the up. Mess. The laptop. The mess. The mess. Sí, mess. podemos clean up the mess. Por ejemplo, a veces hacemos desorden en la cocina. Clean up the mess. Ajá. ¿Qué más podemos limpiar? The the laptop. The garbage. The garbage. The microwave. Limpiar el microwave, yes. Uh -huh. So clean up can be um, the mess. Clean up the microwave. Uh -huh. Microwave. Clean up. up the garbage, the laptop. Um, limpiar la basura. No, <laughs> no, no creo. Not much. Not much. No, no creo que maché mucho. So, hang up. ¿Cuál podrían machear con hang up? Hang up the towels. The, the towels, laptop. sí, podemos colgar, porque hang up es colgar. Hang uh, up, hang coat. up, hang up your towels. coat. And the coat. Your Esas coat. dos hacen total your sentido coat. con hang up. Hang up your coat. Hang up the towels, colgar las toallas or your coat. Okay, so es la idea de que hagan pareja de dos, que, que hagan pareja con este two part. Eh, tenemos los two part verbs, clean up, hang up, pick up, put away, take out, throw out, turn off, and turn on. Y ahí podemos ver cuál de estas hacen pareja con estas. Mm -hmm. Here, what is the meaning of throw out? Uh, throw out es arrojar. Oh. Ok. Arrojar. Lejos. Sí. So, uh -huh. ajá. Okay. ¿Qué podemos arrojar? Por ejemplo, the laptop. No, yeah. never. The garbage. The garbage. Uh -huh. Ajá, the garbage, mm -hmm. of course. Ajá. Uh -huh. uh, teacher, Carbage. groceries. Carbage. What? Groceries se re, son abarrotes. Abarrotes. Por ejemplo, cuando va al súper y compra las enlatados, atunes, eh, eh, abarrotes en general. Anderson. Uh -huh. Están aprendiendo un nuevo vocabulario, ¿verdad? Yes, teacher. Amazing. Nice. Yes, thank you. So I'll give you time for you to um, make pair birds here that can match those words.
finish. Kind of teacher. Okay, let's see. What do you have with pick up? Which ones can go with pick up? The groceries. The mm -hmm. groceries, yes. Your cards. And the magazines. My magazines. The magazines, uh huh. Uh huh. Your coat. Your coat, yes. The garbage. The garbage, yes, correct. All of them can go with pickup. Now put away. The garbage. Put the away garbage. the garbage, okay. The groceries. The magazines, the groceries, the towel, uh -huh. put away, says poner lejos, yeah, poner lejos, put away. Yes. So good. Now take out, what do you have with take out? Sacar. Yeah, take out is sacar. Mm -hmm. The garbage. The, the garbage. garbage. Mm -hmm. The laptop. Mm. No. The mess. Sacar el tesoro. Take out. 
Podría Eso ser. Sí. O podríamos poner el gato o el perro teca. Eso no nos tiene compañía de agradecer. Aunque no es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Throw out. Uh. The garbage. The garbage. The garbage. Era la única de la lista que podía ser. Throw out. Sí. Y ahí solo que hayamos puesto algo adicional, ¿verdad? Eh, turn off. Your laptop. Your laptop. The light. The, the microwave. microwave. The light. The microwave. Excellent. Turn on. The laptop. The, the, the laptop. Microwave. The microwave. The laptop. Mm -hmm. Okay, so good. So tomorrow vamos a... Um, Hacer un poco de listening, que se los puse por acá, y vamos a practicar los models. Si recuerdan que estuvimos eh, utilizando models en las clases pasadas eh, para hacer um, suggestions, ahora vamos a, hacer, a pedir usando los models can, could, would, y vamos a aprender a usar would you mind. ¿Habían visto antes esto? Would you mind? Would you mind? Yes. Yes. Ok, so um, vamos a practicar con todos ellos mañana. So for today, solo voy a chequear de la asistencia a los que no tengo records. Sigo viendo 21. So me imagino que todos los que iniciaron siguen acá. Pero vamos a double check. Solo no tengo... Um, Reina Margarita no se conectó. José Rudy y Susana. Entonces, pues estamos ok con la tendencia y le toca uno a uno a Marisela del Carmen. Si se puede quedar unos 10 minutitos más, sería. Um, Agradecido. So uh, that would be for the rest of you. Thank you for joining and see you tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow. tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Goodbye, everybody. Bye. Hello, Marisela. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing, Marisela? I have to sleep. <laughs> <laughs> yeah, I, I imagine that you're tired. Pero cómo va con las clases? Cómo se siente? Mm, I am very good and I have very problems. Mm -hmm. It's difficult. It's Or difficult for you. Algunas veces. Sometimes it's difficult. Yes. Okay. Por ejemplo, What este is? Tema, uh -huh. este tema, no lo entiendo, ¿no? Okay, pero sí ya había visto estos verbos anteriormente. Yes. No lo no sé. ¿Qué siente que es difícil eh, la, el uso, la, la, el significado? ¿Cómo hacerlo como la asociación? Cuando habla así como la, la después que estábamos hace un ratito de la Turkin, eso no, ahí me, me confundí todo. Ok, entonces es eh, como con qué asociarlo o con qué usarlo, es lo que le cuesta. Con qué usar put on, con qué usar throw away, eso. Uh -huh, uh -huh. Ok, lo voy a tomar en cuenta para hacer un review mañana del significado y con qué nouns lo podríamos asociar. Eh, ¿Algo más, Marisela? Uh, ahorita lo que hemos visto. Solo eso. Todo bien. Y, 
tenemos problemas con lo de la pronunciación, pero eso ya es más práctico, ¿verdad? Sí, con eso sí es este practicar bastante. Es pura sí. práctica, no, no hay como más eh, que eso, es nada más practicar y tratar de hacer ejercicios. Eh, todo lo que se les pone, por ejemplo, ahorita que hemos estado con los tongue twisters, siente que le ayuda con la pronunciación o siente que le ayudan más las conversaciones con audio como las que he estado poniendo últimamente. Las mm, dos cosas, pero siento que es más el tongue twister porque uno está como ahí en, en práctica, práctica ¿verdad? Uh -huh. Las dos cosas, pero más el tongue twister. Ok, eso sí siente que le ayuda más con lo, con lo de la pronunciación, los tongue twisters. Yes. Ok, entonces vamos a seguirlos incluyendo. El que les mandé ahora me gustó más porque pues incluye el audio, entonces ya les queda ahí el link para que eh, ustedes puedan seguir practicándolo. Sí, eso eh, Hay muchas uh -huh. palabras gusta pronunciarlo como que se oyen iguales. Ajá, pero bueno, a veces hay algunas que se escucha que suenan igual, pero el contexto puede ayudarnos como para uh, diferenciar, ¿verdad? So, eh, algo más que sienta que le ayude o que quisiera que implemente más. No, por lo menos por lo menos. Solamente eso. Y los Tom Twisters que siente que le ayudan bastante y explicar un poco más con qué asociar o cómo asociar eh, los verbos que vimos ahora, que son los two parts. Yes. Ok. Mañana entonces con el, se los voy a poner con el significado en español. Tal vez eso le ayude más. ¿Te parece? Ok. okay. Eh, ¿Algo más? Mm, por lo menos, por lo menos. Ok. ¿Y siente usted que va bien o, o cómo se siente cuando practican en grupo o con las... Porque casi no la escucho hacer role plays. Mm. ¿Será que siente que le da pena? Como no, si practico lo único que cuando usted está practicando lo demás y ya después estoy... <risa> Pero sí practico tu ser. Algunas veces se me queda así como solo listen. Ah, ok. Uh -huh. Muy bien. Y entonces, bueno, nada más con los eh, tongue twisters, siente que le ayudan, lo demás está bien. Y eh, incluiré mañana el significado de los eh, two part verbs que vimos para que usted los pueda eh, como asociar mejor, ¿verdad? Entonces, eh, sería todo eso nada más, Marisela. Así la dejo ir a dormir ya. <laughs> Gracias, teacher. Okay, so thank you for joining and see you tomorrow then. Good night. Good night.